Good evening, Lilia. Good evening, teacher. Hi, hello. Hi, Anna Carolina. Good evening. Hi. Very nice to see you once again. Lily, we missed you yesterday. Welcome. Teacher, eh, disculpe que no le pude escribir. Por eso me conecté Paso. temprano, porque quería hablar con usted. Okay. Es que ayer me, me, me dolía mucho la cabeza. Oh, ok, Pero, but... Horrible, horrible, que no podía ni ver el celular. Ah, okay. Así de que no me iba a poder concentrar. Disculpe, oye, que No, 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 no problem. Espero que haya visto la, vea la, la video. Medio, medio la empecé a ver, pero no termina. Ok, Vemos nice. un, un muchacho de los que okay. trabaja en inglés corporativo ¿Sí? y le expliqué. Ah, muy bien. Sí, ellos uh -huh. también están pendientes. Uh, yo no sí. Le, sí, yo no les escribí, no le escribí a usted porque pues no es que tenga recurrencia de faltas, ¿verdad? Uh -huh. Me imaginé, Abel también, este, él también este, se sintió malito ayer, también por eso se me desconectó por enfermedad. Ok, así que es bueno que quede aquí en la grabación porque si eh, pues las personas que ven los videos pueden ver las asistencias, pues la escuchan a usted de su boca, right? Okay, that's nice, Lily. Nice, very good. How are you, Caro? Relax, happy, hungry. <laughs> Activate your microphone. Ahorita, sí, ahorita. Okay, ya, ya okay very. <laughs> ah, okay, very nice. Sí. Ah, por eso. Okay, with energy. <laughs> yes. <laughs> good. That's very nice. Okay. Yo iba a comer, me ofrecieron alitas por ahí. Ay, qué Pero ya, ya muy noche, yo, no, hay no clases. No, 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 at 10 o'clock, no, it's difficult for me to sleep. Mm -hmm. Mm -hmm. So, when I go to funerals, for example, when I go to funerals, I don't eat anything, tamales or whatever, no. Nothing. <laughs> yes, it's difficult for me. My stomach doesn't tolerate. The food hey. very late at night. Hey, Alejandro, hello. Hello, teacher. Good evening. Lo extrañamos ayer. Ajá. Ayer no, tampoco estuvo con nosotros. ¿Qué pasó, Alejandro? What happened to you? Me quedé sin inter, teacher, y no pude recargar. Oh, ah, ok, ok, ok. Technical problems then, Alejandro. Ok, no Hi, problem. Good evening. Okay. Hey, Alonso. How are you, Alonso? I'm fine, I'm fine. Cool, very cool, that's nice. Okay, mira, llevan comida, Caro. No, es... Pastel. Oh, my God, you have a celebration? Hello? No, tenía ganas, María Fernanda, de comer pastel. Oh, oh my God, God. Bueno, si fuera conmigo. <laughs> ya la cama, ¿no? Oh, my God, that's great. Okay, very nice. Yeah, I am, I am, I am eating cake next Saturday because it's my mother's birthday. Uh -huh. So I have to wait for Saturday. <laughs> okay, nice. Uh, who's here? Rebecca. Hello, Rebecca. También ayer no vino. ¿eh? Miren, se están conectando los que no vinieron ayer. Yeah, Super. Yeah. Welcome. Okay. Oh, yeah, Debe, so. Lilian, Alejandro. Ayer sí faltaron bastantes, right? Yesterday we had... A lot of people. Let me check. One, two, three, four, five people. Ayer me faltaron cinco, ok, a muchos. Ok, so, but anyways, en Rebe ya me había faltado anteriormente, pero todo bien veo ahí, ahí está, ready, ok, that's nice, ok. Very good, guys. Eh, well, Alejandro, Rebeca, and Lily, este, espero que vean la, la videoconferencia de ayer, estuvo bastante interesante y es un tema nuevo, ok, so please watch the video, ok. And today we are going to have a similar topic but with different objective, ok. So eh, that's why it's important to, to be here, ok. Ok, so, eh, ¿cómo vamos con la sección 3? Bueno, ya con esta es la segunda clase. Ok, so para que empiecen. 
eh, también un recordatorio de, de hacer las, las partes donde tienen que eh, escribir sus discusiones, ¿ok? Porque al principio sí hay bastantes que han escrito, pero hoy en la sección 2 ha bajado bastante, ¿ok? So, please, sí. sigan escribiendo bajo los videos. Yo les dejo unas preguntas o les dejo algunas tareitas que hacer extra, ¿right? Escribir dos oraciones, three sentences, ¿ok? Do it, my friends, do it. Yes, sí, yes. Disculpe, uh -huh. eh, la vez anterior, el viernes en la noche, eh, uh -huh. intenté llenar la, la del jueves y la del viernes, pero no aparecía. Bueno, la del viernes no, ¿verdad? Porque lógicamente no sí. está del video todavía. Uh -huh, sí. Pero la del jueves no estaba y sábado ya no me pudo meter. Entonces, ah, okay. esas dos me faltaban, como los comentarios. Cuando hoy que se vuelva a meter a la plataforma, puede regresar, ¿ok? Ah, está. Uh -huh. Sí, okay. cuando no se ha subido el video aún de la clase, pues todavía no se puede comentar ahí, ¿ok? Uh -huh. okay. Once you have it. ok, Carol Ivette, hello, good evening, Oscar Nestalí, Oscar hello. Ernesto, hi, hi, Oscar Nestalí, right, like this, <laughs> ok, Angélica, good evening, ok, welcome Oscar Ernesto, que ayer me faltó tanto, hi, uh hi, -huh. hi, Angie, that's good, good evening, hi, Oscar, ¿qué pasó ayer, Oscarito, what happened to you? Eh, ayer estaba un poquitito mal de salud y yo igual también si hoy había pedido permiso porque hoy recibí la llamada para, sí, para sí. por la inexistencia de ayer y uh -huh. igual dije que ahora no me iba a poder conectar pero aquí voy a estar okay. bueno ahí escúchame ok si no puede encender la cámara ahora pues porque se están enfermitos yo los entiendo ok así que espero que también ya me voy la ah, <risa> también este puedan entender la, la administración verdad pero lo importante es que estén ahí Ok, escuchando, ok. Like, like music, ok. <ríe> ok, nice, pero no es nada muy grave, Oscar. No, teacher, fíjese no, que yo creo que como desde que decretaron cuarentena, nosotros no hemos descansado, entonces okay. quizás de ser de estrés, pero ya tengo una semana con migraña. Ay, 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 ok, that's terrible. Migraine ni siquiera se soporta a veces escuchar música. Es horrible. Bus. Sí, lo entiendo. Yo no padezco, pero sí, yo, yo tengo familiares y que se ponen súper, súper mal. Así que yo lo entiendo, ¿ok, Oscarito? Ok, cualquier cosa, pues ahí me puede escribir y yo paso el reporte, ¿ok? A ver si, si al menos que lo tengan ellos, ¿ok? Este, por eso es importante que, que notifiquen, ¿verdad? La razón por la que han faltado. Eh, pues una vez al año no hace daño, dice el dicho, ¿ok? Lo importante es que no, ¿verdad? Que no pase, que se enfermen, ¿ok? Y que estemos activos, ¿ok? Eh, Gladys is here, good evening, Gladys, hello, Wendy, Rose is here, ¿ok? Hi, hello, and Silvita, I think, ¿ok? I think it's Silvita, yes, Silvita, ¿ok? Very nice. Eh, Wendy, Cita, quizás me cambien sus nombres, por favor, a su nombre completo o me lo dan ahorita y yo se los cambio. Silvita, what is your full name? Ahorita Silvita. lo cambio yo, teacher. Ok, muy bien, Rosita. Silvita, eh, dígame su nombre completo, please, Silvia. Silvia Roxana. Roxana. Robles. Robles, ajá. Palacios. Palacios. Ok, very good, thank you. That's it. Y Wendy Jocelyn Cardón, ahí está, ok, very good, ajá, remember full name, ok, very nice, and we have ahí a Rosita, ok, para cambiarlo, ok, my friends, we are going to start the video conference for tonight, ok, welcome to the video conference number 12, this is what we have today, we are going to uh, talk about present continuous versus Present simple, okay? So today we are going to mix, okay? Two tenses. Yesterday we practiced present continuous as future, and today we're gonna practice the same topic but with different objective, okay? So my friends, this is what we're gonna do right now, okay? I'm sharing with you, okay, the, the slide, okay? And this is Um, hidden, ok, algo escondido, yo les tengo verbos, I have actions, 
pictures, okay? But they are hidden. So what you have to tell me is to tell me colors, okay? For example, here we have color yellow, right? Color yellow, color dark green, purple, red. Then we have blue, light blue or baby blue, red. Once again, light green, purple again, okay? So you have to tell me. Column one, column two, column three, column four. Y me dice, for example, if I ask, a, one example, if I ask a Gladys, I say, okay, what color do you want? Ah, teacher, column three, square, this is the name square, okay, el cuadro, square, square, color purple. Ah, uh, so is this one, okay? So you are going to uh, discover at the end a picture and you have to tell me what is the verb in uh, general. El verbo va con ing aquí, okay? So you have to choose like this. We're going to start with the first one, okay? Oscar Neftali, tell me, what column do you prefer? Column one, column two, three, or four? Column four, a uh, square color green. Excellent, okay. So this one, column four, green. Ping, uh, nothing, Oscar. <laughs> Difficult. Carol Yvette. Okay, Carol uh, Yvette. Uh, column one, mm -hmm. color uh, yellow. Color yellow. Yes. Ay, nothing. <laughs> okay, Gladys, continue. Ay, 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 this is so difficult. Uh -huh. Activate your microphone, please, because it's off. Uh -huh. Then Angelica, okay, Angie? Uh, G. Okay. A uh, square blue. Blue, okay. With Baby blue or dark blue? Dark blue. Dark blue, okay. Boom. Ah, okay. Uh -huh. Angelica, this is for you. If you know the picture, you tell me. Huh? Remember, they are actions. Uh -huh. So, Angelica? Yes. Column one. Or, uh, one color. Yes, column. Column one, column two, column three, column four, and tell me the color. Uh, yellow. Color, okay, yellow in the column two or the column four? Two. Column two, okay. Boom. Okay, there we go. Franklin, tell me another one, please. I can listen to you, Frank. Check your microphone. No, I cannot listen. No. Uh, check it now. Speak. Connected and disconnected, please. Hola. Okay, now there you go. Okay, very good, Franklin. Okay, tell me. Column four in color dark blue. Dark blue, okay. Uh, almost nothing, okay. Abel, please tell me column one, two, three, and four, and the color. Uh, column two. Column two. Color red. Color red, okay. That's it. Uh -huh. What is the action, guys? This is easy. What is the Running. action? Running. Running. Okay. Running. 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 Excellent. Very good. Running. Very good. Next, Rebecca, we start. Go ahead. Okay, column two. Column two. Color yellow. Color yellow. Boom. Okay. Mm -hmm. uh -huh. Okay, then we continue, please. Uh, let me see. Uh, other person, Carol. Uh, Colon three. Uh -huh. Carol. Uh, color. Color purple. Purple. Okay. Yes. Nothing. Ana Carolina. Colon three. Uh, baby blue. Baby blue. Boom. Aha. Uh -huh. Lillian. 
Dancing. 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 Jump. Or, uh huh. Young. Young. Jump. Okay, let's check. If dancing. It's like this, dancing. Jump. Dancing. <laughs> very good. Okay, very good. No dancing. Okay, this is jumping. Okay, jumping. Very good. Next. Okay, okay, we have a second second one here. Okay, let's start with this one. Okay, uh, Silvia, please, Silvita. Column one, two, three, or four. And then Alonso, please. Okay. Color, color one, uh, four, please. Purple, okay. Boom. Uh -huh. Alone and so. Column two. Column two. Yeah, square yellow. Boom. Uh -huh. <laughs> it's easy, come on. Swimming. 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 Okay, yeah. let me go. Swimming. Yes, very good. Nice, okay. Swimming, very good. Excellent. Okay, mm. look. Swimming with double M, okay? Double M. So you have to double the letter M, okay? Alejandro. No vino. No, oh, come on, Alejandro. Column two. Column two. Square red. Red, okay. Oof, difficult. Rosita, please. Color three, uh, light blue. Light blue. Boom. Uh-huh. Uh -oh. Wendy, uh -huh. continue. Uh-huh, Wendy. Column one, two, three, or four. Uh, color two. Column yellow. two, yellow. Boom. Uh-huh. Franklin. Uh -huh. Check in your dictionary. Check, check, check. Uh -huh. Clamber. Uh -huh. Clamber. No, come on. Clamber. Uh -huh. What is other color? Tell me other color. Climb. Color. Climb. Teacher. Color blue. Blue. Okay. Ah. Okay. Uh huh. What is it? Climbing. 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 Yes. Climbing. Okay. Everybody says climbing. Yes. Okay. There we go. Yes. We say ah. 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 Hiking. Hiking. What is? Sería español. Sería sería escalar. Este es como escalar montañas, right? Mm. Ir caminando, escalando. Go hiking. Okay. For example, van al boquerón. No van a ir climbing, no. Climbing es un árbol, por ejemplo, right? Okay, so in this case is hiking, okay? That's it. Hiking. Okay, this is nice when you go to el pital, for example, you go hiking or en boquerón or you can go to a mountain, okay? That's it. Very good. Then we have another one, okay? Carolibet, please. Alonso, Rebecca, tell me colors. Eh, Colum. Uh, two. Column two. Color orange. Orange. Uh-huh. Ah, it's very easy. <laughs> Color <laughs> two. Color two. Color yellow. Okay, that's it. Oh, come on. Singing. What is it? Singing. Singing. Okay. <laughs> nice. Very good. Okay. Gladys. Color, color two, mm -hmm. color, color yellow. Color yellow. Uh oh, a little difficult. And G, and G. Uh, color two. Uh, what is red? <laughs> red, that's okay. Red. Color red, yes, that's okay. Okay. Ah, <laughs> yes. No? Okay, Silvita. Dancing. Sure. Dancing. Silvita, try, try, Silvita. Um, column one, two, three, and the column. Color. Column two, eh, light, light blue. Light blue. Ah, column three. One, two, three. Light blue. Ah, color, light blue. ah what is it? 
Dancing. 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 Excellent. Very good. Dancing, hiking, swimming, singing. Okay. Ana Carolina, let's start with you and then we continue with Jessica. With Jessica, with Rebecca. Column two, mm -hmm. uh, column two uh, yellow. Yellow. Okay. Ah, <laughs> so easy. Green. Green. What is Green. it? Green. Really? Really? Okay, very good. Fueran a fin de semana, no ganan, vea. Okay, there we go. Once again, Gladys. Color three. Mm -hmm. eh, blue. Color blue. Eh, what kind of blue? Light blue or dark blue? Dark blue. Dark blue. Okay, that's it. Oh. No, no idea. Franklin? I don't have idea, teacher. Okay, but tell me one square. Uh -huh. Color two, color uh, yellow. Okay. <laughs> okay. Let's see, let's check. Oscar. Uh -huh. Let's see, Oscar. Let's see, Ernesto. Writing. Okay. Writing. Well, shall we write, writing or writing? That's okay. Oh, excellent. Very nice. Excellent. Okay. There we go. Okay. This is what we did yesterday, guys. We were practicing verbs with the ing. Pero no solo con ing, right? We were practicing verbs que llevaban am, is, are, el verbo con ing, y llevaba algo bien importante, the time expressions. Do you remember the time expression, guys, that we used yesterday? Tell me. Do you remember the time expressions that we used yesterday? Usually? No, usually no. Yes. Next. 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 Uh -huh. Tomorrow, 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 night, tomorrow. Tomorrow. very good. Month, next uh -huh. week. Next week. Y usamos fechas también, right? On August 24th, on August 23rd, etc. Ok. Quiere decir que ayer usamos expresiones de tiempo en futuro. Ok. Time expressions for future. Today, my friends, we are going to talk about something a little bit is 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 similar okay but a uh, similar but no the same okay which is different okay this is what we're gonna do yesterday we practiced present continuous as future there was a topic yesterday ayer aprendimos a hablar en futuro pero ahora vamos a aprender a hablar de lo que está pasando en este momento. What is happening in this moment? Franklin se está tocando la mano, right? Oscar está escribiendo. Angélica está viendo para abajo, okay? Examples, right? I, I'm, I'm looking at you and your cameras, okay? Um, Rebeca se está sonriendo. Right? Alejandro se está durmiendo. Alejandro. Okay, so then you say, this is the activity. Si se fijan, ya no hablo de futuro, sino que de what is happening today, in this moment. Okay, so the topic is present, okay, continuous, okay, for ongoing activities activities okay what is the present continuous for ongoing activities exactly guys this is para lo que está pasando en este momento okay so ayer les dije que el presente continuo tiene varios usos uno de esos usos es el de ayer para hablar en futuro y el siguiente uso es para hablar de lo que está sucediendo en el momento que usted está hablando, ¿ok? So, what is the structure for that? Y es el mismo que vimos ayer. Look, subject, ¿ok? We have, this is the structure that you have to use, guys, ¿ok? A subject, then after the subject, guys, you have to use am, is, 
or are. Ok, remember. Usted ya sabe cuándo va a usar am, is, or are. Now, you are going to use the verb. But the verb, guys, otra vez, n i n g Ok, that's it. And then, my friends, you have to use the complement. Y aquí es donde en el complemento es donde quiero que me pongan las expressions. Pero ahora las expresiones ya no van a ser next week, tonight, after the class, eh, next Saturday, next Sunday. No, 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 no. Now you have to use other expressions, ¿ok? So, what are the time expressions for present continuous for ongoing activities? Van a usar estas, miren. Eh, this one, right now, ahora, ahorita, como decimos, in this moment, at the moment, right, right now, in this moment, at the moment, today, Now. Ok. O también pueden usar expresiones como Listen. Escucha. Listen. Cuando vea que la oración lleva listen, usted va a usar present continuous. Porque está pasando. Imagínense que yo le dijera ¡Eh, Caro, escuche. La niña está llorando, ¿ok? No le puedo decir, Caro, escuche, la niña va a llorar mañana. No, right? It's not, it's not, I don't know, it doesn't have any logic, ¿ok? So, otra expresión que pueden usar aquí es listen o look, right? Usualmente le, hey, mira, mira, le están robando, right? In common in El Salvador, mira, mira. A ver, se están besando. Ah, ok. Is present continuous. Is what is happening in this moment. Es todo lo que pasa en este momento. Ok. So, si se fija y compara la estructura es igual que la de ayer. Is similar to yesterday's class structure. But what is the difference? The difference, guys, is the expression of time. This is different. So, como diferencia, teacher? Como, I, I, how do I make the difference between the present continuous for future and the present continuous for ongoing activities? It's easy. You have to check. You have to see the uh, time expression. If the time expression is for future, so the sentence is for future. If the time expression is for this moment, right now, today, now, listen, look. Oh, this is talking about this time, okay? So we're gonna do some examples over here, right? And then I can say, listen. Miren, aquí listen and look van a ir siempre al principio, okay? Se los puse aquí por la lista, okay? So listen, the baby, is crying. Look. Teacher, es futuro. Mire, porque la estructura es de futuro. No, guys. No. Because the structure, the, the structure is the same. But the time expression, in this case, is different. So this is for what is happening right now. Okay? Listen. The baby is crying. Escucha. El bebé Está llorando. Ok. Second example. I'm going to give you another example. And I say here, for example, Oscar is listening to the teacher um, now. Look. 
Ahí ya no dice, va a escuchar a la maestra. No, this is not future. It's present continuous. Is the activity happening now. Ay, tenía que haber puesto. Ok. ¿Por qué? Porque puso esto, mi, now. Ok. So the time expression here is very, very important. Ok. Another one, okay, that I have, for example, right now, and I say here, hey, Angélica está platicando, ¿ve? So, <laughs> NG, uh -huh, that's it, NG is talking right now. Look, la misma estructura que vimos ayer, ¿ve? Is R, um, ING, pero let's, this one is different right now. Por eso es que se hace diferente a lo que vimos ayer. Why? Because the time expression tells you if you're speaking in, for ongoing activities or you're speaking, okay, in future. That's it. This is the structure. Se lo dejo aquí, la estructura, right? That's the structure and the time expressions. Questions so far, guys? Doubts? Comments? Questions? <coughs> Teacher. Ajá, uh -huh. Angie. Uh, Todas estas es expresiones, right now, In this moment, at the mm -hmm. moment, today, now, to listen, listen, y look, uh -huh. uh, pueden ir al inicio y, o al final de la oración. Eh, 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 for example, estas últimas cuatro, Angie, today, now, look, and listen, esas pueden ir al principio. Bueno, de hecho, van al principio. Now could be at the beginning or at the end. Hey, look. Look, ajá, ese es al principio siempre. Listen, al principio siempre, ¿ok? Today and now vienen siendo por, at the beginning or at the end, no problem. Pero esta de arriba, right now, in this moment, at the moment, siempre van a ir al final, ¿ok? They go at the end, exactly. Other question? Silvita, do you have questions? Ana Carolina, Alonso, okay, Lilian, Rebecca, Franklin, questions? No? Well, I continue with this. If you have questions, let me know, okay? Then, guys, yesterday we also practiced this question. Ustedes lo hicieron, do you remember? What? are you doing, ¿ven? what are you doing next, ¿se acuerda que estuvieron jugando con eso, asking questions? What are you doing next Saturday? Oh, I am having a baby shower online. I am going to El Puerto de la Libertad. This is for future. But now the question, miren la pregunta cambia ahora. What are you doing now? Look. ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Ok. For example, in this case, ok, I can say here, hey Lilian, excuse me, what are you doing now? Ajá, uh -huh, Lilian, what are you doing now? Uh -huh, Lilian, Lily, what are you doing? Uh -huh. No, no entiendo. Lo que acabo de decir, ¿qué dije que significa what are you doing? ¿Qué haces ahora? Uh -huh. ¿Qué estás haciendo ¿Qué estás ahora? Haciendo? ¿Qué estás uh -huh. haciendo? That's it, very good. Uh -huh. What are you doing now, Oscar Neftali? Excuse me, what are you doing now, Oscar? I am in... Class. I am, necesito un verbo, Carito. I am, I am watching my computer. Very good. ¿Ve? Uh -huh. That's it. Le preguntan, 
¿Ve? Y eso no quiere decir voy a ver mi computadora mañana. No. Si aquí dijera next week, tomorrow, yes, es lo que vimos ayer, right? But this is in this moment, ¿ok? Porque aquí va el now. That's it, ¿ok? Other, 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 other example, right? Eh, for example, here, eh, Carolina, please, Caroline. Eh, Ana Carolina, what are you doing now? I am seeing uh -huh. my class. Ah, Carol, eh, Caroline, ajá, uh -huh, is eh, listen no. having having having, ajá, uh -huh, her uh -huh. English class, ajá, uh -huh, very good. That's it, very good. Bien, yeah. in this moment, ¿y qué estás haciendo? Ok. Ahora vengo yo y le pregunto a Alonso. Alonso, what is your... Alonso, do you have sisters? Yes. Yes, ok. What is your sister doing right now? What is your sister doing right now? Doing. Mm -hmm. No, no entiendo la pregunta, ¿me puede dar? Va, la acabo de decir. Ok, sí, la acabo de decir. tu hermana sí, ahorita. Está, ah, está ah, haciendo sí, sí. eso. Very good. Eh, ¿Cómo saber qué es ahorita? Porque dice right now. Si aquí dijera next week, se traduce qué va a ser mañana, ok, o la próxima semana, etc. So, le hice esta pregunta a Alonso porque para que vean que no solo es what are you doing, what are you doing, what are you doing, ¿ok? Pero también puedo preguntar por otra persona, right? Alonso, what is your sister doing right now? She, she, she is, is, and you make up something, uh, invent something. She is uh -huh. eating, eating, uh -huh. dinner, dinner, excellent, ¿ve? Ahí está, ¿ven? Ella está cenando. Right? That's it. ¿Ve? What is your sister doing? Es cuando le preguntan eh, doing, en este caso haciendo, drinking, bebiendo, eating, comiendo, writing, escribiendo, reading, leyendo, ok, etc. What are you doing now? What is, okay, the teacher doing in this moment? Okay, Rebecca, what is the teacher doing in this moment? She is writing <laughs> ah writing. she's writing very good uh-huh she's writing okay that's it in her computer for example ah bueno si estoy en la computadora que entonces aquí pongamos typing okay typing right typing guys es como digitando right uh -huh. she's typing in her computer that's it so you see pero la pregunta va a ser, what are you doing now? What is your sister doing right now? What is the teacher doing in this moment? Okay, that's it. Questions? Time expressions. Aquí le vuelvo a poner las time expressions, miren. Uh -huh. ¿Y cuál es la time expression de ayer? De, eh, next week, after the class, ok. Next Saturday, next eh, Monday, etc. But now we go on this one. That is what is happening in this moment. That's it. Questions? Teacher, y si yo quiero decir que Carolina no está 
recibiendo su clase. Ah, ok, let's do it negative. Mire, mm. she isn't. El negativo es bien fácil porque usted ya sabe el negativo del verbo to be. Having eh? her class. So, this is negative. What is the negative teacher for she is eating dinner? She isn't, look, eating dinner, right? Look at the negative. She is typing, she isn't. Teacher, in the negative for I am watching my computer? I'm not, right? Watching my, my computer. That's it. So, negative. Mira, negativo es el verbo to be. I'm not, isn't. Si fuera are, aren't. Ok, that's it. Aquí no va a usar don't ni doesn't. No. Huh? Ok. This is not possible. No. Ok. Look, this is the structure for positive sentences. And here, I am having you, okay, here, um, in this case, the negative. Look, I'm not, isn't, aren't, for negatives. That's it. Questions? That's okay. Yes. Well, if you have questions, let me know, okay? This is a topic, it's simple. Pero lo que vamos a hacer ahora es contrastar lo que vimos la semana pasada con este, okay? That's it. Hay eh, ciertos errores que se cometen bastante a menudo por los alumnos y es lo que voy a tratar de explicarles en un minuto, okay? So, this is a, what we call a simple... Uh, well, this is present, um, present continuous, okay? Present continuous or simple present, okay? So present continuous in this case, we have this one, okay? So uh, what we have here is to, to practice, okay? This is what I'm gonna share. I'm gonna share with you this part, guys, because I want you to pay attention, okay? Uh, to this part okay i'm gonna i'm gonna explain this one uh, this part okay with you this is as i said the contrast ese va a ser el contraste que vamos a hacer ahorita okay that's it so listen she is drinking soda now Ahora quiero que miren esta traducción. She drinks soda, ok, every day. So, look at this. The topic today, remember, vamos a ver. La primera Simple. oración sería... Present, ajá. And the present other is... continuous. Present continuous. Ok. Ese es el tema que vemos ahora. Remember? Simple present versus, ok, present continuous. This is the topic that we have here. Ahora, si yo le pongo el montón de oraciones, yo quiero que ustedes me las identifiquen. ¿Cuál es simple present y cuál es present continuous? ¿Cuándo voy a usar el simple present, teacher? El simple present, chicos, es lo que vimos cuando le agregamos la S al verbo, ¿se acuerdan? I take a shower, I get up in the morning, my mother drinks, ok, my sister loves, etc, etc. This is simple present. Cosas que pasan todos los días, every day, daily routines. Pero el present continuous es lo que está pasando en el momento, in this moment, no tomorrow, no yesterday, no, in this, 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 this moment, ok, ¿cuáles son las estructuras? Well, 
You know, lleva el ING, el verbo to be, ok, lleva la, la frase now, right now, in this moment, listen, look, pero el simple present tiene otras frases, always, sometimes, usually, never, every day, esas son las frases de simple present. So, por ahí Rebequita creo que fue la que dijo, ¿verdad Rebequita? Ok, si yo les pregunto, ¿qué estructura es esta? She is drinking now. So, is it simple present or present continuous? What do present you continuous. Think? Present, present continuous. continuous. Present, ok, continuous. Excellent, ok. Lo que no quiero que me digan es presente continuous. Ahora, ¿por qué? Ah, porque lleva ING. No, 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 no. No solamente por eso. No solo porque lleva ING es present continuous. No. Es porque lleva verb to be, ING, and the expression of time. So tiene que llevar three ingredients. Y si no, pues que lleve dos. Pero el verb to be en ing. So, my friends, she drinks soda every day. What is it? It's simple, simple present. present. Ah, simple present. Ajá, uh -huh. that's it. That's it. Porque lleva, ah, la S, ok. And every day. That's it. So, I'm going to type here, ok, some sentences, ok. I like doing my homework. Okay, Maria loves uh, sleeping, right? Uh, another one, you are learning English, okay? Okay. Um, next, okay, Rebecca is a dancing under the moon. <laughs> okay, now, uh -huh. Sylvia writes reports. Okay, Robert doesn't uh, eat meat. Uh -huh. In this case, right? And I have another one, okay. Uh, my mom isn't listening. In this case, we have listening to me. Okay, that's it. There we have some sentences, guys. So, oh, ayúdenme a distinguir si es present continuous or simple present, okay? There we go. Number one, I like doing my homework. Simple present or present continuous? Simple present. Simple present. Simple present. present. Silvita, simple, simple present or present continuous? Simple present. ¿Por qué, Silvita? Why? Porque lleva el verbo to be in. Por mm -hmm. el I. Mm -hmm. Porque eh, eh, mm, no, yo no se lo miro. Dice, I like... Doing my homework. ¿A dónde está el verbo to be? Yo no se lo veo, Silvita. Uh -huh. oh, no, yo decía por el I. Uh, no, pero no, ya... porque el pronombre, el sujeto y el pronombre todos lo llevan, ya sea present continuous o simple present. Uh -huh. eh, lleva el ING, que sería uno, y lo otro sería que también tiene... Um, Simple present o present continuous, Silvita? No, pues no, present continuous. <risa> Porque okay. solo no, lleva no, el ING. No lo confunda, no, que me está diciendo de present. Es. Ajá. Es que no lleva, como decir, como el que usted dice, now, today. Ajá, no lo lleva, very good. Para que vean que a veces las oraciones no llevan esa estructura, esa, esa palabrita. Pero ¿y cómo identificar, teacher, si es simple present o present continuous? Ok, vamos a ver. Gladys, 
I like doing my homework. Present continuous or simple present? Activate your microphone, please. Simple present. Simple present. Simple present. Ay, Gladys. Um, ¿En español? Sí. Because, uh, por el verbo, él está en su forma normal. ¿Cuál es el verbo de Gladys? Like. Muy bien. Aplausos por Gladys. Ok, very good. ¿Han oído la frase, no todo lo que brilla es oro? ¿La han escuchado? ¿Sí? sí. No solo porque me miran esto puede ser oro. ¿Quién sabe? Right? <risa> Ahora bien... No, pero esta. Asombro. Ahora, ¿por qué le digo esa frase? No todo lo que brilla es oro. Porque no todo lo que lleva ING is present continuous. Esta oración no. Is not present continuous. Is simple present. Por eso le pongo SP. Simple present. Pero, pero lleva ING, teacher. Ajá, pero para que sea present continuous, necesita llevar el verbo to be. ¿Lo lleva el verbo to be? No. no. Entonces, simplemente es aquella regla que les dije yo hace unas semanas, que después de like, a ley se pone ING. Pero el verbo principal es like, y el verbo like, como no lleva nada, is normal, is simple present. ¿Ok? So, el hecho que miren el ING no significa que sea present continuous. No, you have to analyze a little bit more. Ok, oops, sorry, I, there is a mistake here. Ok, María loves sleeping. Alonso. María loves sleeping. Simple present o present continuous. María loves sleeping. Present continuous. Present continuous. Why, Alonso? For el ING. ¿Qué acabo de decir, Aloncito? No todo que lo es que brille es oro. Simple no present. <laughs> <laughs> Aplausos por Alonso. Oh, very good, very good. Así se aprende, Aloncito. Uh -huh. <laughs> por eso lo hago, de hecho. Ah, va. Ok, <laughs> No solo porque lleva ING, simple y present continuous. No, analicen. ¿Lleva el verbo to be? No. Ah, no. no. ¿Es simple? Simple present. present. Ajá, porque el verbo principal es love. Right? No. Love. No. Next, the other one. Rosita, please. Rose. You are learning English today. Simple present o present continuous? ¿Por qué? Why? Eh, por, la, por el complemento. Por today. Ok, very good. ¿Otra, otra pista? Eh, y también por, eh, por el verbo y por la estructura de, del verbo. Oh, ah, ah. Ah, de la casa, sí. okay, very good. Thank you. Excellent. Nice. Lili. Vamos, Lilia. Ok. Rebecca is dancing under the moon now. Rebecca is dancing under the moon now. Present, present continuous. Present continuous. Why? Lilia. ¿Por qué dijera usted que es present continuous? Porque tiene la palabra new. No. 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 Now. Now. Y tiene la lleva palabra? el agregado ING en danza. Lleva ING. Ajá, pero como dice, no, no, que no sea algo que, solo por eso, no. Ajá, pero sí. más que todo me guié por la palabra. Now. Ok, very good. Pero ¿qué pasaría si no lleva el now? Sería... Ahí sí andaría perdida porque no sé. Aquí, ve, ¿eh? aquí está la respuesta, ¿ve? Sería present continuous. Sería present continuous porque lleva is y el verbo con ING. Esa es la clave, los dos. Uh -huh. 
Porque esto, mira, mira aquí, yo lo puedo quitar. Right? Rebecca is dancing under the moon. Uh -huh. Pero solo el hecho, Lily, que lleve verbo to be y el verbo con ing is present continuous. ¿Ok? That's it. Okay. Very good. Excellent. Very good. Nice. Silvia writes reports. Carol Libet. Simple present or present continuous? Mm, simple present. Simple present. Why? Yes. Uh, eh, lleva el verbo, lo cambia por el es. Ah, ok. Ajá, very good. De tercera persona, ok. Very good. De tercera persona, yes. Excellent, very good. Next, please. Ok, Robert. Ok, this is Alejandro. Alejandro, and the last one is for Abel. Alejandro, Robert doesn't eat meat. Simple present or present continuous? Mm, simple present. Simple present. Why, my friend? El, el does no lo ocupa con el ING. Perfect. El doesn't siempre va a ir con simple present. Excellent. Very good. Abelito, next, my mom isn't listening to me. Simple present or present continuous? Is present continuous, teacher. Present continuous. Why, Abel? Porque lleva el, verbo, no. to, el verbo to be, lo lleva en verbo negativo, be. pero lo lleva. Y yes, listen, excellent. And listen, and listen, listen, the ing. Excellent. Okay. Perfect. Very good. Okay, that's it. So you see, this is the contrast. That's it, that we have. This is exactly, when, when, when you talk about then, for example, alguien le pregunta, excuse me, what do you do in the morning? Bueno, como es una actividad que hago siempre, no voy a usar present continuous, no. You have to use simple present. I take a shower, I teach my classes, I eat a breakfast, I wash dishes, right? Simple present. Pero si alguien le pregunta, Caro, what are you doing? Right? This is very common, okay? Very common. They call you, right? That's it. Contesta el teléfono, Carol, please. Carol, answer the phone. Uh -huh. Answer the phone. Hello. Hi, Caro. Hi. This is Teacher Iris. How are you? Fine, and you? Ah, oh, very good. Caro, what are you doing now? I, I, uh, I, I am, I work. Uh, I am working. <laughs> oh, I'm sorry, Caro. Okay. Yes. I am calling you after the class, after your work. Okay. 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 Well, see you. Bye-bye. See you. Bye. Okay. Aplausos. Very good. Very good. Very good. That's it. Miren, así pasa cuando nos llaman por teléfono. ¿Qué estás haciendo? Ah, yes or no. What are you doing? Y usted no va a pensar, uh, I take a shower. No. Because I take a shower is an activity for every day. Oh, pero si usted contesta en la ducha. <laughs> I am taking a shower. <laughs> okay, well, yeah, la arruinó el celular. Okay, so the present continuous is for activities in this moment. Pero si alguien le pregunta, what are you doing tomorrow? Uf, ya cambió la time expression. Ya no es today, it's tomorrow. Entonces va a contestar con la misma estructura, pero me le va a poner tomorrow, ok? What are you doing tomorrow? Tomorrow, oh, I am working tomorrow. Ah, y la persona le entiende, yo voy a trabajar, ok? O estaré trabajando, right? Ok, so this is the contrast. Ahora, la clave, chicos, es que me entiendan qué time expressions va con cuál. Present continuous for future, next, 
tomorrow, after the class, todo lo que tenga que ver con futuro. Present continuous for ongoing activities in this moment, ponga las que vimos. Today, listen, look, okay, uh, in this moment, at that moment, now, etc. Simple present, every day, usually, sometimes, never, todos los adverbios de frecuencia que aprendimos, esos van en simple, present, every day, once a week, twice a year, daily, yearly, esas expresiones que vimos en la primera semana son para simple, present, ok, now my friends, you are going to work, you are going to complete some sentences. Y ahí en ese ejercicio van a ir revueltos. Simple present o present continuous. Ok. You are going to work in pairs eh, and you are going to decide. You are going to work okay, together and you are going to decide if it is simple present or present continuous. Ok. But right now is the time for the attendance. So everybody please. Eh, your cameras, Abelito. Ok, there we go. Ok, uh, Abel, Oscar, Ernesto. Ok, everybody with the cameras on, right? Wendy Jocelyn Cardona de Peraza. Hi, Wendita. Present. Present, ajá. Uh -huh. Rosa Leticia Cerón Hernández de Lara. Sí. Present. Present, Rosita. Very good. Rebeca Noemi González Pérez. Here. Excellent. Oscar Neftali Guzmán Bonilla. Present. Great. Juan Abel Iraeta Hernández. Present. Luis Alberto Carranza. Absent. Ok. Ana Carolina Serna de Angulo. Present. Great. Eh, José Alonso Tejada Esquivel. Present. Lilian Mercedes Chávez Rodas. Present. Present, ok, Lili. Cindy Carolina Sandoval Alberto, absent, ok. And Angélica del Rosario Morales Castañeda. Present teacher. Alejandro Antonio Pérez Acevedo. Present teacher. Carol Ibet Rivera Alfaro. Present. Douglas Inocente Cantón. Well, Douglas is not here. Veo que tengo un mensaje de WhatsApp, quizás él... Porque el de él quizás algo le habrá pasado, ¿ok? Marta Alicia Granadillo Catacho. Is not here, Martita. No. Ok, absent. Claudia Elizabeth Peña Martel. Absent. Ok. Oscar Ernesto Fabián Medrano. Present. Silvia Roxana Robles Palacios. Present. Gladys de Los Ángeles González de Majano. Present. And Franklin Mauricio Hernández González. Present. Okay, very good. Nice. Okay, guys, I'm going to send uh, to you the, 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 the link, okay, where you're going to work. Please, I want you to work on this exercise. Okay, this is the one that you are going to work on. Please check your chat. I'm going to send the, the, the link. Okay, check it, please. Do you receive it? Check your chat there, please, and open the page in your computer. Okay, yes, you have it? Sure. Yes, Okay, Proceed. excellent. Very nice. Now, my friends, we are going to work in the breakout rooms, right? Accept the invitations right now. And we're going to start working, right? In pairs. Hi, teacher. <laughs> hey, hello. Uh -huh. Who hey, is teacher. going to share? Hi, Oscar. Who is going to share the, 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 
¿Qué le hice? Aquí está. ¿Compartiría usted, Carol? Sí, ahorita. Vale. ¿Qué hice en la pantalla? Okay. Ahí está. Excelente. Ok. ¿La veo, Oscar? Sí. Okay. Uh -huh. Solo dele un poquito para abajo. Scroll down, please. Si la puede hacer amplia, sería super nice. Ok, expand it. ¿Sí? The window, uh -huh. very good. Okay, scroll it down, very nice. There, in the number one, okay, present simple versus present continuous, you have to choose there. Mary usually go, goes or is going, okay? So you have to use there. Miren, lo primero es que tienen que buscar los, como digamos, los, las pistas para saber si es simple person o no. Vamos a ver, primero, Uh, lleva now, no. Today, no. no. Tampoco. Pero lleva Tampoco usual. Tenga... No hay uh -huh. ING, right? Ajá. ING. So, bueno, podría ser, ¿verdad? Pero miren, aquí lleva usually. Uh -huh. So, usually is for continuous o simple present. For present, simple present. For simple, simple present. So, uh -huh. yo tenemos dos opciones. So, descarto esta, right? Pero me queda go and go. So, what is the answer? Go or go? Go. Goes. Goes. Okay, Goes. very good. So, uh -huh. choose, please. Yvette, choose the answer. And go. No, no, no. The only one. Yes. Quita el is going. Ajá. Uh -huh. Ok, very good. So continue with the other ones, please. Ok, okay teacher. Uh -huh. Look, miren, ahí lleva. Listen. Listen. Uh -huh. Listen. John, play, John is playing the violin. Ok, ajá. Uh -huh. That's it. Continue, please. Esther? Yes. Supongo que aquí sería eh, visit. Que bueno. Bueno, estás sí. Visit. When the when when you have the auxiliar, the verb is in the original form, okay? El auxiliar. Mm -hmm. When you Entonces, use when you use the auxiliar, a ver, the verb is in the original form. Okay, entonces sería visit. Exactly. Uh -huh. ah, okay, teacher. Bah. Entonces sería, does she visit her grandma every Saturday? Saturday, excellent. Uh -huh. Okay. La siguiente entonces sería, listen. Esta es la que acabamos de aprender. Uh -huh. Listen. Uh -huh. John, sería, John is playing the violin. Bio, violin. Violin. Uh -huh. Violin. Okay. Uh -huh. Okay. La siguiente sería. R. R. Uh -huh. Are you playing? Excellent. Very good. Excellent. Are, Are play. you playing, playing computer games computer right games now? now. Mira, yeah. ahí lleva la, 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 el, el time expression. Right now. Uh -huh. Okay. Okay. Continue. Are you always... Okay, sería la otra... I al always I, I always do. Creo que sería I, al I always do 
my mm -hmm. homework after yes. school. Very good. Mm -hmm. Aquí no lleva right now, now, pero sí lleva always. And always is for simple present. Simple uh -huh. present. Excellent. Okay. Mm -hmm. okay. My brother. Usted había estado en el curso anterior. Fíjense que yo estuve presencial. Pero, sí, sí. pero ¿Y con esto es? solo un mes fui nada más. Pero me gusta, fíjese. Y eso veo que usted sabe, conoce bastante. Me gusta. Entonces, sería presente simple, ¿verdad? La tercera. Sí, sí porque lleva ah. el always y está hablando de, de yo, de mí. Uh -huh. De mí, cabal. Uh -huh. Excelente. <risa> Okay, very good. They, they are watching television at the moment. Okay. Is watching. Mm. They are watching, creo yo. Exacto. Uh -huh. Excellent. ¿Verdad? Uh -huh. Excelente. Ahí tiene la time expression, mire, at the moment. Okay. Exacto. Continue. Next. My sister. Entonces, esa sería... Present eh, continuous. Present continuous, uh -huh. sí. Vamos a las cinco. Las otras las lee usted si quiere, Oscar, para retornarlo. My sister, listen to music now. Is listening. Exacto. Exact. Yes, present continuous, ¿verdad? Sí. Excellent, excellent, very good. Vamos a las seis. Are who watching? They are watching television at the moment. Hi, teacher. Hello. Hello, teacher. Teacher, uh, tengo una duda de acá con la uh -huh. otra dos. Okay. Creo que estoy equivocado. Vamos, sí, vamos a corregir la número uno. Vamos a corregir la número dos. Vamos a corregir la cuatro. <laughs> okay. <laughs> okay. Check. Number one, like I said, Mary usually. ¿Sí? Mm -hmm. ah. Ahí si se fija, ahí no dice now, right now, in this moment, at the moment. Pero mm -hmm. sí hay una time expression. Ahí. ¿Cuál es? Usually. Usually. ¿Está usually en la lista que le di para present continuous? No. 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 Entonces no es present continuous. Usually lo aprendemos, lo aprendimos la semana pasada cuando jugábamos. Nice. How often do you go to the beach? You remember? How mm -hmm. often do you visit your mother? Y usted decía, I usually visit my mother. So, it's simple present. Todos los adverbios de frecuencia, always, sometimes, usually, never, todos esos son simple, present. present. Quiere decir que el verbo va a ir en su forma normal o me no. le agrega la S, ahí depende. Ahí como está hablando de Mary, es a woman, ¿cómo va a ir? Go o goes? Uh, goes. Goes. Uh -huh. That's it. Go. Yeah. Primero sí tienen estamos. que... Esta entonces sería do she... Mira, busquen en la segunda, en esa de do she visit, va. Busquen el time expression. Eso es lo primero que tienen que hacer. Busquen. Every Saturday. Every Saturday, muy bien. En every Saturday, como es, entonces es simple present, se ocupa el is for simple present. I don't remember. ¿Se ocupa el is for simple present? No. No. Do. Se ocupa dos auxiliares, le dije ya. Do o el does. Do o el does. Ajá. ¿De quién estoy hablando, Franklin? She. 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 Sí, entonces sería visit. No, no pero do es el auxiliar. Es el auxiliar, porque es una pregunta. Como estoy hablando de she, ¿qué voy a usar? ¿Do o das? Das. Das. Uh -huh. ¿Y cómo va el verbo? Visit. No. Visit. 
El verbo en su forma normal. normal. Ajá. Es, sí. uh -huh. So the, um, the, the question is, does she visit her grandma every Saturday? El verbo to be, guys, is, are, o am, nunca va a ir en simple present. O sea, no va a ir mezclado con do o das, ¿ok? Ok. That's it. Ahora, arréglenme la otra que sigue abajo, la de la cuatro. Ok, ya que ya les expliqué eso, arreglen la cuatro. Let me check. Primero, yes, yes. Miren, primero miren el time expression. What is the right time now. expression? Right, right now. now. Present continuous o simple present? Present continuous. Present continuous. Is there. Ahí está. If Pero, cuando like, Franklin está hablando de you, are you playing? Are you playing computer games right now? Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. A eso quiero que me le tomen atención, ¿ok? A esos detallitos, a ese time expression, please. Okay, okay, continue with the other ones and then I will come back, ¿ok? Ok, teacher, thank you. And you're welcome. Yeah, it doesn't learn English at moment. Ella no está aprendiendo inglés en este yeah, momento. She isn't. Isen, abajo sería. Esta, ¿verdad? Ajá, correcto. Ajá. No. Esta. Esta mm -hmm. sería. Sí, sí. Correcto. Bueno. La otra dice, eh, ¿cuál es? Eh, ¿Qué hora se levantan ellos? Mm, o, ver aquí. o se despiertan, creo. ¿Getting? ¿Levantar o despertar? No, bueno. Wake up, despertar, va. Ok. Ah, pues, ellos se levantan. Pero, ¿y entonces? Por aquí está, sí, dice que, quiero ver, que tengo dudas. ¿A dónde dice? ¿Cómo? Hello, teacher. Ay, Rosita. ¿Qué, qué significa esto, teacher? Getting up es levantarse. Levantarse, ¿verdad? Uh -huh. Entonces está hablando que ahora se levantan ellos. Ok, ajá. Uh -huh. Sin por present o present continuous. Ahora se levantan ellos. Sería simple present. Simple present, very good. Yeah. Y para simple present, ¿qué ocupo? Do, does, o are. Do. Sería la auxilia. Ajá, because it's they. Mm -hmm. And the verb is getting up. Get up. O get up. Get up. Eso, get up, excelente. Ajá, very mm -hmm. good. Ok. Eh, aquí dice... Ah, esta es, este, esta es presente continuo. Every day. Sí. Ah, ajá. Por la estructura. Where do they live? Where, are, uh, where do they live? Ajá, sí, porque es un where, no lleva el do, sí, no. Pero estos son los, son los mismos no, con am, is y are, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Exacto. Hi Douglas. Hi teacher, ¿cómo está? Bien, bien. Le voy a pasar la asistencia ahorita a Douglas y me dice present, ¿ok? Ok. Vamos a ver, Douglas se acaba de conectar ya que tenía problemas de, con su computadora, pero ya estamos aquí. Douglas Inocente Cantón. Present teacher. Present, ok, very good. Nice, thank you. Ah, sí, verdad. Puertas, ah, pues sí se puede. ¿Cuál dijimos que vamos a ver? Puertas. Where are they living? Guardas. Guardas. Ay, no bloqueamos. Guardas, they live. ¿Con they? ¿Qué se va? ¿Do o do das? They do. does, uh -huh. no, they, they do. They do. Uh -huh. 
So where do they? Do they? Uh, uh -huh. Where do they live? In a house or flat? Uh -huh. And the last one. That's it. Vamos a ver. Let, let me check. Okay. The number one. The number two, the number three, four. My sister is listening to music now. We are playing, okay? Let's see. One, two, three, four, five, six. Chequenme las seis, por favor. Check, uh, check. la que dice football on Sundays, okay? Please check it. It's incorrect. Después en la segunda columna, please check. Um, okay. let me see I am fighting the number one, two, three, four, five la numero cinco de la segunda columna please, the number five from the second column check it because it's incorrect to your father uh -huh, about your father okay, please check it please what eso sería what time do they getting up? What, what time, time do they getting up? ¿Cuál es el tiempo? ¿A qué hora, Silvia? ¿A qué horas te levantas tú? Mm -hmm. Algo así. Yes, ajá. Uh -huh. Simple tú? present o present continuous. What do you think? Sería simple present. Ok, simple present. Very good. Ahora, ¿qué auxiliares usamos en simple present? ¿Dudas o are? Eh, um, are. No. No, no. Das. Das y do. Das. Esos dos se ocupan. Ahora ustedes decidan. Con they. ¿Qué se ocupa? ¿Do o das? Das. Este. No. Con de no. es do. 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 Uh -huh. Va, póngale. Where is mom? Ahora, el verbo. The verb. Getting up. Get up o get up. Get up porque es interrogante. ¿no? Ok, very good. Ajá. Uh -huh. So, the number three. Esta. Uh -huh. Sí. Get up. Ok, scroll up, por favor, súbanla allá donde dice el papá, porque el papá lo tienen incompleto. No me le han puesto el segundo parte. ¿Cuál? El del papá. En la ¿Cuál? second column, no. please, the second column, para abajo, second column. Ok, ahí está. Does your father? Arriba, arriba, scroll up, please. Does your father? Ah, uh -huh, please. Uh -huh, you need to check one verb. Working, work, or works? Uh, work. 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 It's a question, uh -huh. so work. Uh -huh, that's it, very nice. Continue, please. Uh, where is mom? Yes, mom. Mom is mama, mother. Um, uh, I'm sorry. Uh, yeah, I'm cooking. Pero es que se omite el... el, el la, la S al final, la S al final porque ya va en negativo. Uh -huh. My brother doesn't like. De ahí sería... We, we and aren't fighting. Aren't fight. We don't. Do you after working in a factory? I say, do your father work or working? Work, mm -hmm. verdad? Work. Do your father work? Mm -hmm. No. Work. No. Estamos hablando de tercera persona. But it's a question, Yvette. Ah, yes. Es cierto. <laughs> <laughs> okay. So it's work. Mm -hmm. Work. Now what is the auxiliary? Do, does, 
or is? Eh, that's your father. That's, that's your father. Exactly. That's your father. Mm -hmm. Mm -hmm. Very good. She eh, doesn't learn English at the moment. Doesn't. She don't learn English at the moment. She isn't she learning, learning English. At the moment. Eh, she. She isn't, but she isn't. Uh -huh. What time? What time? Eh, do they, do get, they in? get in out? Mm, what time does get out? Sería do, verdad? What, what time, time do, do they, they get in? Así, get. Get up. Mm -hmm. Remember sí. that the letter, the letter is, the gets up is only when she, he, it. And here you're talking about they. They. Is they. get up. Uh -huh. Get up. I doesn't take the dog for a walk every, every day. day. Uh -huh. I don't take, I am not taking. It doesn't take. It doesn't take. Doesn't, con cual se ocupa? No. No, I so don't. don't. Take. Sí, I don't take. Uh -huh. uh, we are they living in a house or a flat. A flat, a flat okay. is an apartment, ok? Ok. ¿Dónde mm. viven? ¿En casa o en apartamento? Right? This no, is okay. like. Ajá. Where are they live? living? Where are they living? Bill does running now. Bill is no. Bill doesn't. No. No. It isn't. 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 Running. running. Okay. Ready? Did you check it? <laughs> check it, please. Uh -huh. No. No. Okay, click on finish. That's it. Okay. okay. <laughs> now check my answers. Ah, oh, pues tienen algunas rojitas. Vamos. Ah, oh, eight. Okay. That's it. Yes. Um, this one. Do you play? Una. Do you play? El otro aquí abajo. Oh, where are they living? Where is mom? ¿Dónde está mamá? Le dice. Ella cocina o está cocinando. So is is cooking, right? She is cooking. cooking. Uh -huh. She is cooking. Is she she is cooking in the kitchen. She is cooking in the kitchen. Uh -huh. in the kitchen. And yeah. la parte de la casa y apartamento is where do you, do they live? Where do they live? In the house or a flat? Okay. Okay. That's it. Okay, but your score was very good. Okay, nice. Okay. That's Thanks. it, great. Let me check the other guys, okay? Now you can relax. Okay. okay. Well, thank you, teacher. Great, okay, very nice, you. guys. Okay, my friends, do you have the answers? Yes. Okay, tell me, tell me the, show me the, the worship. No tomamos please. captura, teacher. Ah, <laughs> ajá, tell me, Gladys. Bueno, tú sacamos nueve de diez. Nueve de diez. I need to, I need to see that. Si no, lo tienen que volver a hacer, right? You have to do it again. Uh -huh. Vamos a hacer otra vez, entonces. Uh -huh. With the answers. ¿Cuál, cuál fue otra vez? ¿Cuál fue el score? Reaccionamos tarde. Ajá, uh Rebe. -huh. Hola. Nos sacamos nueve de diez. Uh -huh. Yo sí las tengo en sure. captura, pero no, no, no con el nueve de diez. Quiero ver. Please check it, ok? Nunca lo pierdan, yo lo necesito ver, ok? Porque ahí se les da feedback. 
Sí, okay. sí tienen Pero en el, en el video, en el video eh, que sube no. luego usted aparece, Pichi. No, porque no estaba ya presente. Ajá, no. Tengo que estar yo presente aquí. Ajá, por eso ando chequeando ahorita todo. Ey, bueno. Sí, ahorita... solo así las tengo. Ah, ok. Ah, you don't have it. Eh, well, pero tienen bastantes. Mm, so, it's ok. Ajá. Uh -huh. so, solo teníamos mal. Eh, mal ¿no? Quiero ver. La de Emma, sometime. Ah, okay. En lugar de hell, era helps. Ah, uh -huh. ok. Uh -huh. ¿Y did you your father is working in a factory? Ah, ok. So, your father working, so do your father, so does your father work in a factory? Uh -huh. Ah, ok. Does, because it's remember does. Does your father work in a factory? Ok, nice. Well, ya me voy más tranquila. <laughs> okay, <laughs> let me check the other guys, okay? That's it. See you later. Uh -huh. Bye. Uh -huh. Okay, guys, quickly, quickly, because I need to check the answers. But yes, solo una no falta. Yes, una no excellent. Falta. Okay. Mm. The time expression, miren, dice now. Es la primera, es la primera. Mm -hmm. Now. No. Es porque Bill, Bill es este, es él. Sí. Entonces Ajá. es Dasen. Pero mire la. Lunin que está corriendo ahora. Ajá, ¿Mm? Pero mire la expresión de tiempo es now. Ahora. So, simple present o present continuous. Now, cheque en su cuaderno, ahí se los acabo de dar yo. ¿Cuáles son las time expressions? Cada vez que veas ah, now, in this moment, at the moment. Esta porque hay ponerle bill is, y para no, por no poner el verbo to be, necesita el verbo to be. Necesita el verbo to be. Ajá, de ley. Ah, pues es is. is. Isn't running. Running. Sería running. Running, running. Running. Está corriendo. Es. Sí. Very good. Uh -huh. okay. ok. Va para finish. abajo. Scroll down, please. Va para abajo ahí. Scroll down. Ahí le va a decir finish. Check. Y ahí déle click, please. Check, click, check my answers. Va. Vámonos para arriba. Right. Para arriba, para arriba, para arriba. Scroll up. Para arriba. Ahí va a salir su nota. Ajá. Ahí está. Ok. Uy, se pasó. Ok, bueno. Well, ocho... No salimos tan mal usted. No tan mal, pero tampoco es que... que... ¿Verdad? Tampoco se alegre tanto. Me va a decir. Se tanto. Che, Veamos bueno, cuáles son las que en las que salieron mal, mal please. Ok. Ajá. Sigo revisando aquí. Ok, bye bye. See you later. Ok, my friends, 8 out of 10. Okay. Excellent, very good. ¿Cuál fallamos? Eh, playing. Are, is, your... is you playing? Do you play? Ah, ok. Are you playing? Are you playing? Are you playing? Computer you games uh -huh. right now. Very nice. Let me check the other guys. Excellent. 8 out of. <laughs> Está bastante bien, right? Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Excellent. Let me check the other guys. Mm -hmm. My friends, uh -huh. can you can can I see your 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 worship? ¿Dónde está la? Ya nota? terminamos de echar la yes, otra. Yes, Nueve yes. nos sacamos. Quiero ver la nota, please. Okay, I need to see. Ahorita se le fallece. Check it. Se mm -hmm. lo voy a compartir porque lo tengo yes. en Word. Okay. Okay. Excellent, excellent. Uh -huh. Ajá. Un minuto, por favorcito. ¿Cuál fallaron en una? Only one. En sí. una docena. <risa> Ahorita se la comparto. Okay. Uh -huh. Aquí está. La oh, ok. So you have this one. Um, visits. Ajá, ahí tenía que ser visit. Sí. sí. Porque la pregunta y la otra es: ¿Is you playing? No, are you playing? Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Okay. 
Very good, excellent, nice, nice guys. Ahorita estamos practicando en esta, teacher. Yes, continue, very yes, good. Es de, de lo mismo, ¿verdad? Yes, mm -hmm. very good. Que vea la nota, que vea la nota, póngasela. Excellent. Okay, my friends, what is your score? Sí. No, score, vamos a ver, vamos, eh, seven out of ten, ok, that's it. Pero... Digamos. Fíjese que lo volvimos a hacer, Tiche, porque primero lo hicimos y nos sacamos ocho. Y por andar de querer darlo a hacer mejor, nos bajó a siete. <risa> oh, my God. Ok, bueno. Well, si lo vuelven a hacer antes y sacan una nota mejor, ahí le toman foto. Ok. No. That's good. Ok, that's good. En la número, por ejemplo, esta del, del, a la par del bus, donde dice, do she visit? Acuérdese que es das. The auxiliar das. Ok. Porque sí, vea. Porque sí. Uh -huh. Y el verbo en su forma normal, ok. Voy a chequear a los demás chicos. Ok, thank you. Okay. What is your score? Can I see your score, please? Ahí, humildemente. Ta 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 ta. Ta 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 ta. No. Great. Excellent. Una, okay. una, una pregunta, teacher. Very good. Uh -huh. ¿Por qué? Yeah. Usted ya lo dijo, para mí la verdad es que se me olvida. Yo si no lo anoto. Pregunte. Eh, ¿Cómo puedo diferenciar entre usar, usar el do y el das? Dependiendo el pronombre o el sujeto, Alonso. Si ahí dice she, he o it, usted siempre va a usar das. Ahora, dice María, es she. Dice Pedro, she. Ok, entonces igual iría el das, ok. Y el resto pues va con do. I, you, we, they. Ok. Uh -huh. Y share. Yes, a ver. Y este auxiliar lo puede llevar a una oración que sea en present continuum. Do y das. Sí. No. Ok. Present continuous lo lleva el is, el are y el am, pero no do and does, ¿ok? Ok. Exactly, ok, very good guys, excellent. Let me check, voy a chequear el último grupo y regresamos, ¿ok? Great, okay. Okay. excellent. Entonces. Ok, my friends, what is your, uh, what is your score? Ocho, eight. Eight, ok, very good, very good. Miren la de Bill, eh. Va now, Ay. va now. Ay. Se dice doesn't. Acuérdense que el negativo es isn't, ok. En la otra que aquí fue. Ay, la she is cooking. Uh -huh. Where is, is mom? Cooking. My mother is cooking. She is cooking. ¿Dónde está mi mamá? Está cocinando. Ustedes le pusieron ella cocina. Cook. Uh -huh. yeah. Ok. Y la otra, ¿dónde está viviendo? No. ¿Dónde vives? Where do, do. they do. live? Ok. That's mm -hmm. it. Ok. But it was a very good, sí. very good grade. Excellent. No, 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 no. Uh -huh. Excellent. Acá. Eso es buena casa. Ajá, is and learning Aquí, porque is and learning. Aquel moment. Ajá. No sé cómo me equivoqué en eso. No nos equivocamos. Y aquí cuando dice your father, your father es tu papá, es un hombre, entonces es das, ¿ok? Das. Das. Very nice. Acá era place, ¿verdad? We are, no, we play, 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 play. Sin S. Ok. Porque es we. Oh, así que play. Ok, that's it. So oh. it says on Sunday, so todos los domingos, así que no es present continuo. But anyways, ok, good job. Thank you, very, very nice. Ok, okay. Sure. very good. Okay, guys, very nice, okay, congratulations, right? You did a very good job. Miren que era la primera vez que quizás miraban este tema así, so you did a very good job. Al menos no había nadie con cinco. Four, three, two, one, zero. Okay, 
present continuous versus simple present. Ahorita que hicieron ejercicios, do you have questions? Yeah, I have a question. Ajá, uh -huh, no, so tell me. Yeah. En el caso, digamos, que yo tenga que, que formular una, una oración, ¿verdad? De, uh -huh. Yo no tengo clases. Eh, bueno, usted lo hizo el, el ejemplo con terceras personas, ¿verdad? Uh -huh. eh, she is not having class. Así sería. Eh, Pero en el caso de decir, yo no. En el caso de, de hacerlo para mí, ¿cuál tengo que utilizar? Is, I am. No, I am. Ajá. En negativo, Alonso. I am not. Ah, en negativo. I am oh, okay. not. Uh -huh. I am not okay. having classes. Okay? okay. Right now. I am not drinking coffee in this moment. Okay? I am not. Other uh, questions? No drinking uh -huh. beer. I'm not drinking beers on the hand. <laughs> okay. Never. Other questions? No. No, no, right? <laughs> Entonces, como usted right there, nunca yes. bebe, como usted nunca bebe, Alonso, usted dice, I don't drink. ¿Eh? Ya no I don't drink. Ese, porque no está bebiendo ahorita, sino que es algo que nunca hace. Entonces, I don't drink. ¿Ok? Para hábitos, okay. para hábitos, para cosas que todos los días los hace, usted usa simple present. Okay, that's it. Questions? No questions? Okay, well, we have here uh, the other one, okay, that we have, uh, this is the, the, the last part that we're gonna, we're gonna work on, okay, today. Just give me a, a second, I want to share. This is in your in your manuals, guys. Okay, the information that we are going to study in the manual, right? Just to, to wrap up the topic. Okay, let me open the the book. That's One it. Page. Okay. So my friends, okay, we're gonna work on uh, the manual. Okay, we're gonna do it together. Okay, we're gonna work together this this a uh, part so what i want you to do right now is to go to unit number three okay let me scroll this down okay this is here okay uh, this is what we did yesterday page number three ayer vimos page number 30 okay that's it this is the conversation for this and, and this is page number uh, 32, la 32, 32, page number 32, okay? In your, your manuals, you can check there, right? So, uh, there you have a box, aquí le dan un, un cuadrito, right? Y ese cuadrito es para que diferencien um, present simple, for present continuous. Miren la diferencia es que el verbo va en su forma normal. Sin ing, ok. No lleva is, no lleva am, no are, no. I check my email every morning. He writes reports about meetings. She audits inventories. They arrange meetings. Pero si se fijan en present continuous, ya lleva el ing and verb to be. Verb to be, ing. I am planning a video conference. They are getting the documents ready. She's editing the information. The secretary is making a phone call. Okay? So yo lo leo. La secretaria está haciendo una llamada. Ella está editando la información. Okay? Which is different. So, in here, guys, you have to use, you have... Uh, six sentences and you have to use the verb in parentheses in the present continuous form, okay? So the number one says Thomas print out. So Thomas is printing the contract. Well, aquí sería printing out, okay? Ahí se les, se les olvido, pero no importa, nosotros los ponemos, right? Okay, so what about the other ones? 
Number two, okay? That's it, somebody please. Somebody wants to do this one, the number two, about Cheryl. Mm -hmm. Cheryl is married. Meeting. Uh -huh, very good. Meeting. Cheryl, uh-huh. Is a uh -huh, meeting very good with the boss right now. Number three, the dating card. Mm -hmm. The dating card is a is, is, uh -huh. Ese verbo lleva dos partes. Lleva taking care. ¿A cuál le pongo ING? Al primera parte. Taking. Okay. taking. taking. Taking care, Star. está cuidando, right? He is taking care of everything. I pay, in present continuous, yo estoy poniendo atención. How do you say that? I pay. I am paying. Paying attention to the instructions. I am paying. I am paying attention to the instructions. Very good. We prepare the briefing. He is preparing. He is preparing. preparing. Look, the briefing. Very good. They send the product to the warehouse. They are. They are sending. They are sending. They are sending. Okay. Uh -huh. The product to the warehouse. Warehouse is here. Bodegas. Okay. That's it. Look, this is in the present continuous. Okay, what is it? Present continuous. ¿Cómo sé que es present continuous? Bueno, porque lleva el ING y lleva el verb to be. Okay, that's it. So we're going to stop it here, guys, because it's time for the second attendance. So everybody says present. Okay. Recuerden que la, la clase este, es de dos horas, así que pues tiene que permanecer en la clase las dos horas, ¿ok? Wendy Jocelyn Cardona de Peraza. Present. Present, good. Rosa Leticia Cerón Hernández de Lara. Present. Rebeca Noemí González Pérez. Present. Oscar Neftalí Guzmán Bonilla. Um, Juan Abel Iraeta Hernández Present Luis Alberto Carranza Ramos is absent Ana Carolina Cerna de Angulo Present José Alonso Tejada Esquivel Present Lilian Mercedes Chávez Rodas Present Cindy Carolina Sandoval Alberto is absent eh, Angélica del Rosario Morales Castañeda Alejandro Antonio Pérez Acevedo. Present teacher. Carol Ibet Rivera Alfaro. Present teacher. Douglas Inocente Cantón. Present teacher. Marta Alicia Granadillo Catacho. She is absent today. Claudia Elizabeth Peña Martel. She is absent today as well. Oscar Ernesto Fabián Medrano. Present. Silvia Roxana Robles Palacios. Gladys de Los Ángeles González de Majano. Present. And Franklin Mauricio Hernández González. Present teacher. Excellent. Very good. Okay. Now, guys, we finish with this one, okay, with the second part of what we were doing here in the, in the manual. And we continue with this one, right? What is this one here? Bye. Hoy ya cambiamos. No solo porque hemos estado hablando de present continuous, todo va a ser present continuous. No, look. Miren la letter B. Write in the boxes the activities that you usually do on Monday morning. Dice right now, no. Usually. So, ¿qué va a usar? Present continuous or simple present? Simple present. Simple present. Simple present. So, dice que escriba actividades que se hacen usualmente los Monday mornings. Ok, give me one, please. Monday morning. Take a shower. Ahí te ve, ahí te a shower. The meeting in the work. 
Uh -huh. Very good. I well, th this one is the number uh, the number one, right? I take a shower. What is another one? Uh, meeting. Get up. Get up early. Vale. Get up. Pongamos eh, para la compañera que dijo de la de la de la reunión. Yo tengo reuniones. Attend. I have. I have uh -huh. A meeting. A meeting. Uh -huh. Very good. Oh, a meeting if you want. Mm -hmm. Okay. Okay, I have a meeting. Very good. Next, other activity that you do on Monday? I drink a coffee. Ah, to start the day. <laughs> okay. Hey. I drink un día voy a escribir un libro. ¿Por qué la gente bebe café? Okay. I it is delicious. I don't like coffee. Porque nos mal acostumbran en el trabajo. <laughs> oh, maybe it's a habit in the, in the work. Mm -hmm. Sleeping and work. Ah, okay. yes. It's <laughs> but in my case, for example, I don't drink coffee. I don't drink coffee. I don't know. Why not, teacher? I don't know. We have teacher. Maybe because. I don't know, I don't know, for real. Es la mejor bebida del mundo mundial, teacher. Oh, I imagine. <laughs> so that's your favorite drink, huh? So I drink coffee is for Monday morning. Other activity on Monday morning? <laughs> no pienso lo mismo, no, no I pienso mean, lo mismo. I <laughs> Silvita? I have, I have a coffee, a school coffee. Oh, oh, okay. You have school in the coffee in the school. Okay, but but, but we we'll have drink coffee. Okay, otro que no sea coffee. <laughs> okay. I, I, I get up early. I check the email. Well, pongamos a check emails. Right? Para poner otra. Right? I check uh -huh, emails. Okay, very good. Look, so this is what you have to do here. Pay attention. Cuando mire usually, always, sometimes, never, etc., you have to use simple present. Y mire, el simple present no lleva nada de ING. ¿Cómo no, teacher? Ahí va meeting. Ah, pero es que si se dice reunión, no es que sea un verbo en este mm -hmm. caso. ¿Ok? So, this is it. And this is the last, ¿ok? This is the last conversation that we have. Ryan and Ro, okay? Oscar Neftali, you are Ryan. Abel, you are Raul, okay? Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Sorry. <laughs> Good afternoon, Ryan. Well, I, I am plan, planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They they are getting re ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What what's the first thing you do? I usually arrive at right, uh, right, right at six thirty a.m. and the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at seven or seven thirty. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. The letters. Mm -hmm. Very good. Excellent. That's it. So you see here, what are you doing right now? Well, I am planning a video conference. Pero más abajo le pregunta, okay, what time do you usually get to work? ¿Ve? Ya uso usually, ya no usa el verbo to be, sino que ahora usa el do. Okay, and I usually arrive, okay, in simple present, okay? So, simple present is to talk about daily routines, habits. Y el simple present, okay, nunca va a usar el am, is, are, no, nunca. 
ni tampoco el ING, never. El simple present va a usar el verbo con S o sin S, do, das, si son preguntas. Don't o doesn't, si es negative. Present continuous. Present continuous tiene dos funciones ahorita, que las que hemos aprendido. Pues la primera, para hablar en futuro. Second function, para hablar en lo que está pasando en este momento. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? La estructura es la misma, chicos. La diferencia es las expresiones de tiempo. Si quiere hablar en futuro, pues agréguele tomorrow, next week. ¿Ok? After the class, tonight. ¿Ok? Son expresiones de tiempo para futuro. Present continuous para lo que está pasando en el momento. Now, right now, in this moment. Look, listen, expressions, ¿ok? Y el present continuous no es que solo va a llevar ING, no. No todo lo que brilla es oro, remember. No todo lo que lleva ING es present continuous. Para que sea present continuous, usted tiene que ver que lleve ING, pero también a la par el ver to be. Am, is, are. ¿Ok? ¿Cómo niego? Y digo, yo no estoy viendo televisión. Póngale al verbo to be el negativo. I am not watching TV. Franklin isn't sleeping. Yvette and Angélica aren't eating right now. Okay? So look, I'm using aren't, isn't, I'm not. Okay? Y como hice vendré con, con Carol Olivet, right? The telephone conversation, right? Ajá. Uh -huh. Vamos. Let's see here. Voy, voy, le voy a llamar a alguien ahorita. Vamos, Franklin. Ok. Hello. Hi, good evening, Franklin. This is uh, teacher Iris. How are you? Uh, hi, teacher. I'm fine. Thank you. Are you? I'm, I'm, I'm okay. Hey, Franklin, what are you doing tomorrow? Uh, tomorrow I am working every day. No, perdón. All, todo el día. I am working all day. All day. All day. Oh, ah, okay. And what are you doing now? Uh, I prepare the report for my boss. Preparing. 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 Oh, for your boss. Ah, okay. Well, uh, would you like to go to the cinema with me? Yes. Yes. So, uh, let's... Uh, <laughs> After the pandemic. <laughs> ah, okay. Well, I am calling you, okay, tomorrow at 5 p.m., okay? Okay. Okay, great. Well, say bye-bye to your mother. Bye. Okay, goodbye. Ah, places. Okay, very good, very good. Jugué Mucho con la bien. misma pregunta. Jugué con la misma pregunta. What are you doing? Pero la primera fue por futuro. What are you doing tomorrow? Y la otra fue, what are you doing right now? Y Franklin respondió con la misma estructura, pero refiriéndose a diferentes tiempos. Okay, that's it. So, questions, comments? Questions, comments? Si sí, sí me puede uh -huh. explicar lo de presente, simple present. Simple present. ¿Cuál es la diferencia con, con eh, presente? Oh, la clase de hoy. <ríe> en dos minutos creo que no lo voy a lograr. Ok, pero el simple present. Puede volver a ver el video, Silvita, porfa. Ok, para poder aprovechar right. también las explicaciones. Pero el simple present es cuando el verbo no lleva ING y el verbo to be juntos. Ah, ok. Ok. 
Eh, el simple present es cuando lleva always, sometimes, usually, never, esas palabritas, every day. El present continuo, Silvita, es cuando lleva verb to be, verbo con ing, y agregado tal vez una expresión de tiempo de present continuous. Now, right now, in this moment, at the moment, look, listen, etc. Okay? okay. So, so, esa es la clave. La clave del, ver, del presente continuo, Silvita, es que lleve el verbo to be. Ah, estuvo okay. mal la pregunta, entonces quería saber la clave. <risa> ah, la clave, ok, ya me había fijado yo que había dicho todo en saco roto. <risa> ok, ok. No, but no problem. Si usted necesita ayuda de algo extra, escríbame y yo voy a ver si le mando un videito de videos así educativos para que también le pueda ayudar a refrescar, ok? This is important, guys, ok? That's it. Ya, empiecen a hacer la plataforma, please, section number three, with the video conference number 12, ok? The present continuous versus simple present and yesterday's class, ok? Do this, um, Hagan las, eh, también al principio les decía yo que ya está la mayoría, también abajo de los videos recuerden que hay ciertas preguntas o hay eh, cosas para que escriban. Hágalo también eh, en la sección número uno, todos casi escribieron y wow, very nice. Hoy en la sección dos ya más, ok. Así, con las mismas ganas del primer día, así tenemos que terminar las mismas ganas el último día de clases, ¿ok? Teacher, always, that's teacher. it. Always, that's it. Angie. Uh -huh. eh, lo de que íbamos a entrar a 10 minutos de como refuerzo, yo me perdí, yo no sé cuándo. Si eso eh, se está haciendo. Nos toca. Sí, sí se está haciendo. Lo que pasa es que solo se las está escribiendo a las personas que les toque, ¿ok? Este, o sea, cuando me... eh, ajá, 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 ajá. Son los miércoles, o sea, el día de mañana. Uh -huh. Mañana tenemos. De hecho, quizás rapidito antes que nos vayamos, Ryan, eh, por aquí tengo la lista. ¿A quiénes le toca mañana? Ok, let me check, let me check. Ok, it says mañana es 19, ¿verdad? Okay. Ah, mire, Angélica del Rosario. <risa> ok, Angélica del Rosario, Alejandro Antonio, Caro Libet, Douglas Inocente Cantón y mi amiga Marta Alicia Granadillo. Okay. A mí me toca a las 10 y 10. Yo lo voy a mandar en el WhatsApp con la hora, ok, pero mañana sí es clase larga para algunos, ok, that's okay. it. Very nice. My friends, see you tomorrow, ok, thank you very much for being punctual, participative and very nice. That's it, and intelligent, very good job, huh? that's yeah. it. Uh, thank you for joining my class, have a great and wonderful night. Goodbye, Bye. guys. Bye. See, you Bye. Bye. see you tomorrow. See you tomorrow. Bye. 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 Bye.